Eh, buenas, ¿qué tal? Eh, entonces, eh, presentamos la actividad 3.1 para el grupo 3, eh, conformado por Nicolás, Alexander y Fitzgerald, qué pena, Alexander Fitzgerald y yo, sobre las expectativas de aprendizaje y afectivas de funciones polinómicas y su comportamiento final. Entonces, ahorita lo que voy a presentar es, primero, me voy a presentar los objetivos de aprendizaje, luego voy a presentar las tareas prototípicas, luego los conocimientos previos y las capacidades relacionadas con esto, y vamos a terminar con las expectativas afectivas, ¿bien? Entonces, para hablar de los objetivos de aprendizaje, primero mencionamos que eh, decidimos cambiar el contexto en donde vamos a realizar nuestra unidad didáctica. Ahorita tenemos seleccionado el colegio Monterrosales Homeschool, que tiene la particularidad más grande, que es excesivamente diverso en cuanto a su población, derivado de que es un colegio de educación virtual. Entonces tenemos estudiantes, digamos, de todo el país, de todos los estratos, de un poco todos los contextos que nos podemos imaginar, como personas con PIAR, personas con discapacidades físicas, eh, personas en la ruralidad, personas en la ciudad, etc, etc, etc. Lo importante, sin embargo, es que todos tienen acceso a herramientas de tecnología, particularmente el computador, que pues eso va a ser relevante. Entonces, nosotros decidimos dividir los objetivos de aprendizaje en dos, eh, tratando de utilizar eh, todas las capacidades matemáticas y eh, todas las capacidades matemáticas fundamentales también, todos los procesos matemáticos y todas las capacidades matemáticas. Entonces, esta división la hicimos primero en un formular e interpretar soluciones a problemas del mundo real que involucren el comportamiento final de las funciones polinómicas al emplear operaciones y un lenguaje simbólico. Y el segundo, un poco más técnico y metódico, el de emplear y evaluar el uso de las formas gráficas y simbólicas de las funciones polinómicas para presentar explicaciones de un problema en contexto. ¿Listo? Entonces, acá este segundo también tiene algo muy importante de aquí en adelante y es las formas gráficas y, aparte, las simbólicas que van a ser un eje fundamental para nosotros. ¿Listo? Entonces, empezamos con eh, las tareas prototípicas. Vamos a tener dos, una de carrera de vehículos futuristas y otra de cambio de población. En la carrera de vehículos futuristas presentamos un contexto más o menos largo en donde hay una competencia, el estudiante es el líder de un equipo y tiene que tomar decisiones a partir de información que le vamos a brindar sobre el movimiento de unos vehículos, ¿listo? Entonces, estos vehículos son, pues podemos ver, digamos, una catapulta, eh, eh, un vehículo estándar eh, que pues, se mueve con una velocidad constante, vehículos con aceleración constante y el cuarto y el quinto vehículo son vehículos con aceleración variable. Esto nos permite hacer un modelado en el que pues, utilizamos funciones polinomiales y pues, bueno, a partir de otros criterios técnicos que están al principio, eh, se le pide al estudiante eh, crear estrategias que se ajusten a los requerimientos de este problema. Y una vez se generan estas estrategias, se formulan, también toca interpretar esos resultados con eh, pues preguntas al respecto de esto. ¿Listo? Nuestra segunda pregunta, entonces, va a la parte más técnica de emplear y evaluar. Entonces, lo que hacemos es colocar distintas situaciones, entonces presentamos algunas funciones y vamos a hacer eh, preguntas específicas de los conocimientos que queremos evaluar para estas funciones. Y de nuevo, estos ya son procedimientos más de evaluar eh, y emplear como eh, procedimientos que se enseñan y eso. Y pues las preguntas están mucho más específicas a ese tipo de cosas. No es tan abierto, eh, no le permite al, al estudiante cómo formular, interpretar, pero pues atienda nuestro segundo objetivo. ¿Listo? Y de nuevo, este se divide en tres prácticas distintas, cada una pues con sus preguntas específicas para evaluar esto. Ahora, eh, respecto a los conocimientos previos, encontramos un total de 23. Eh, todos estos eh, giran alrededor de los conceptos básicos, tanto algebraicos como gráficos, ¿no? y gráficos me refiero a la parte del plano cartesiano, de las funciones polinomiales. ¿no? Entonces, algunos conceptos más básicos sobre rangos, sobre en qué intervalos una función es positiva, en qué intervalos es negativa, cuando una función es decreciente, cuando una función es creciente, y de nuevo, algunos de sus conceptos de manera más básica. 
Y esto nos lleva a nuestras capacidades, que es llevar estos conocimientos previos un poco al siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, pues, eh, acá presento la tabla. De nuevo, tener en cuenta que hay dos como ejes fundamentales, que es eh, la parte gráfica y la parte un poco más simbólica analítica. Y pues acá eh, lo dividimos en identificar eh, bueno, propiedades del comportamiento final, propiedades de los elementos gráficos, comunicar también propiedades de los, del comportamiento final, también eh, comunicar propiedades de los elementos gráficos, justificar de nuevo con estos dos ejes y pues desmenuzado a cada uno de los ítems y pues la última parte de ejecutar procedimientos y comunicar procedimientos y pues justificar procedimientos. Entonces, de nuevo podemos ver, poco tenemos acá esta primera parte relacionada de capacidades al primer objetivo y esta segunda parte alrededor de procedimientos sobre el segundo. Entonces, esto nos lleva a las expectativas afectivas, ¿bien? Entonces, para esta parte nosotros eh, nos concentramos en los factores personales e intrínsecos y el enfoque que entrelaza la motivación y el aprendizaje, dejamos de lado las expectativas sobre uno mismo, porque pues, al ser un colegio virtual y pues, al ser como un contexto tan variado, es difícil eh, pues, entender cómo funcionan las expectativas sobre este grupo de estudiantes. Entonces, por eso nos concentramos con las otras dos. Para el enfoque de factores personales intrínsecos, consideramos entonces las primeras tres expectativas de aprendizaje, ¿no? Desarrollar curiosidad, desarrollar interés y para eh, la, el, el enfoque que entrelaza la motivación y el aprendizaje, eh, consideramos los últimos dos. ¿no? Desarrollar hábitos y disposición familiar favorable en estos contextos de funciones polinómicas, ¿correcto? Y pues su comportamiento final. Y eh, de nuevo, nosotros intentamos incluir un poco todo, ¿no? <ríe> un poco todas las... Eh, capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Entonces, cuando vemos acá, vemos que tocamos pues una, una, una línea acá en cada una de las capacidades matemáticas fundamentales y eso es. Entonces, pues eso sería y hasta aquí es.